ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെയും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ഈ ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെലൈക്കൺ അമർത്ത അതിൽ ഓൾ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഇതൊരു അടിപൊളി ഇഫ്താർ സ്നാക്കാണ് ബ്രെഡ് യൂസ് ചെയ്ത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി സ്നാക്കാണ് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ആദ്യം ഒരു ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായി ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു ടീസ്പൂണോളം ചിക്കൻ മസാലയാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഓഫ് ഗരം മസാല ഇനി ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ ചിക്കനിലേക്ക് മസാല ഒക്കെ പിടിക്കണം ഇപ്പം ഏകദേശം മിക്സിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ടൈം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണിത് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഒരു തക്കാളി ഒരു തക്കാളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് റെഡിയാക്കി വെച്ചു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മാരിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് വരാം അതിനായി ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ അതിനുശേഷം ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാ ചിക്കനും ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഒരു വശം ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയായി ചിക്കൻ പൊരിച്ച അതേ പാനിൽ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മുപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അതിലോട്ട് പച്ചമുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി പച്ചമുളകും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ഉള്ളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഉള്ളി കൂടി ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉള്ളി നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ വഴണ്ട് വരണം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഉള്ളി ഏകദേശം ഒന്ന് റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലോട്ട് മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം തക്കാളിയൊക്കെ വെന്ത് ഉടഞ്ഞു വരണം ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഉള്ളി തക്കാളി മിക്സിലോട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് മസാല പൊടികളാണ് അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ചിക്കൻ മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി 
പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല ഇത്രയും മസാല പൊടികൾ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ആ പൊടികളുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ അത് ഞാൻ മിക്സിൻ്റെ ചെറിയ ജാറിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഒരുപാട് നേരിട്ട് അടിക്കാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത ചിക്കനാണിത് ഇനി ഈ ചിക്കൻ ഇതിലോട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മസാലയുമായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ ടൈമിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച മല്ലി ലീവ്സ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കേണ്ട ഫില്ലിംഗ് ആണിത് ഇതിവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയായി ഇനി ഈ മസാല നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ മസാല ഇവിടെ റെഡിയായി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അടച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത് ബ്രെഡ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാനിവിടെ നോർമൽ ബ്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പതിനാല് പീസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അരികു വശം നാല് വശവും കട്ട് ചെയ്യണം ആ ബ്രൗൺ പാർട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ അപ്പോൾ അതങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ പതിനാല് ബ്രെഡും അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ അരികൊക്കെ ഒരു ജ്യൂസിൻ്റെ ജാറിലിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഞാനിപ്പോൾ പൊടിച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിലൊരു രണ്ട് റിസ്ക്കും കൂടി ഇട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് റിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് മാത്രമായിട്ട് എടുത്താലും മതി ഇനിയൊരു ബൗളിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലോട്ട് കുറേശ്ശായിട്ട് വെള്ളമൊഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ടയൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ നല്ല രീതിക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരിതാണ് ഇതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുട്ട വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ നല്ലത് ഇതാണ് കോൺഫ്ലോർ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ മിക്സിലോട്ട് ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യാം കുറേ സമയം ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ബ്രെഡ് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് നനഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾ മറ്റേ കയ്യിലിട്ടിട്ട് ഈ ബ്രെഡത്തെ വാട്ടറൊക്കെ കളയാണ് നന്നായിട്ട് കളയാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഫില്ലിങ് നടുവിലായി വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിതാ ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഗ്യാപ്പൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ആക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞെടുക്കുക വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഒന്നിവിടെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ബ്രെഡ് എടുക്കാം 
അതിതുപോലെ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ മിക്സിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൽ ആ വാട്ടർ ഫുള്ളായിട്ട് കളഞ്ഞെടുക്കണം ബ്രെഡ് പൊട്ടാതെ സൂക്ഷിക്കുക കഴിവതും നിങ്ങൾ നല്ല ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് തന്നെ എടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ നോർമൽ ബ്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ രണ്ട് കൈയും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ആക്കാനായിട്ട് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എല്ലാം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ടൈമിൽ തന്നെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ചൂടായ ഓയിലിലോട്ട് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് മീഡിയത്തിലേക്കാക്കിയിട്ട് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇത് നമുക്ക് കുക്കായി കിട്ടും കുറേ ഒന്നും കുക്കാവാനില്ല ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗമൊക്കെ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറാകുമ്പോൾ നമ്മളിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റണം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ കണ്ടില്ല ഇപ്പം നല്ല ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കളറാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കണം കുറേ സമയത്ത് വെക്കാൻ നിൽക്കരുത് കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു കളറാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇത് കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഉരുളകളൊക്കെ പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇതാ ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാ ബ്രെഡും ഞാനിതുപോലെ ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം ഞാൻ ഇതൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടില്ലേ ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പൈസി മസാലേൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ട് പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് ഇത് നമുക്ക് മയോണീസിൻ്റെ കൂടെയും കെച്ചപ്പൊക്കെ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാം അപ്പം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക